ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലാപ്പിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് കാലമൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പം ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം മെല്ലെ സ്ലോ ആവാൻ തുടങ്ങും അതിനൊരു നല്ലൊരു പ്രതിവിധി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മാറ്റുന്നത് അപ്പം ഒട്ടു സമയങ്ങളെ നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സി ഡികൾ അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് വേണ്ട അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ഡ്രൈവ്സും യൂട്ടിലിറ്റികളും ഇത് പിന്നെ വേറെ വെബ് ക്യാമ്പിൻ്റെ അങ്ങനെ പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും യൂട്ടിലിറ്റി ഡ്രൈവ്സും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ലാപ്പ് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിൻഡോസ് സെവൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഡിസ്ക് ഇടുന്നു ഈ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിച്ചപ്പം എനിക്ക് കമ്പനി തന്നെ ആ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ടെൻഷനോ പേടിയോ കൂടാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം അത് എൻ്റെ സെയിം മോഡലിൻ്റെ ഡിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസിലോട്ട് പോവുകയാണ് അതായത് എൻ്റെ വിൻഡോ സെവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സി ഡി ഡിക്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഷട്ട്ഡൗൺ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കുക നമ്മൾ ഈ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിനും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ബൂട്ട് ലോഡ് മെനുവിലോട്ട് കയറാനുള്ള കീ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന് എഫ് ട്വൽവ് ആണ് ചിലതിന് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ഓണായി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ലോഗോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏതാണ് അതിൻ്റെ കീസ് എന്നുള്ളത് അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം തന്നെ കുറേ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ലാപ്പോ ഷട്ട്ഡൗൺ ആവാൻ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മാറ്റി സെയിം സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു സെയിം സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞ് പുതിയതുപോലെ ആക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ തെല്ലിൻ്റെ ലോഗോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ കീ എഫ് ട്വൽവ് ഞെക്കി എൻ്റെ ആ ബൂട്ട് മെനുവിലോട്ട് കയറി ആ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റെ ഈ കീ അടിച്ചാൽ മതി ഇനി കാണിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ സി ഡിയിൽ നിന്ന് ലോഡാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റോളം ഒക്കെ സമയം എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഈ ഒരു പ്രൊസ് സ്റ്റേജ് തന്നെ കുറച്ച് നേരം സമയം എടുക്കും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മെനുവിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റാൾ നോ ബട്ടൺ പ്രസ് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക ഇത് ആ സി ഡിയിൽ നിന്ന് ലോഡ് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു ടൈം എടുക്കുന്നത് ഇതാ വിൻഡോസിൻ്റെ കുറച്ച് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസും പോളിസീസ് ഒക്കെയാണ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കസ്റ്റം ആണ് കസ്റ്റം അല്ലെ ബ്രാക്കറ്റിൽ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അതായത് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് ഡ്രൈവിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സി ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക് സീറോ പാർട്ടിഷൻ ടു ആ അറുപത് ജി ബിയുടെ ആ ഒരു ഡ്രൈവാണ് ആ ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം 
ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞ താഴെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ നോക്കുക കുറേ അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം ആ അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ഫോർമാറ്റ് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഓക്കെ അടിച്ചാൽ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കുക സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ലീ ഡ്രൈവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ആവും പഴയ വിൻഡോസ് സെവനും എല്ലാം അടിച്ചു പോകും ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാമല്ലോ ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക സ്റ്റെപ്സൊക്കെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കോപ്പിംഗ് ഫയൽസ് മാത്രം വേഗമാകും അതിനുശേഷം വരുന്ന എല്ലാം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം സമയമെടുക്കും അത്രയും നേരം വീഡിയോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഉചിതമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് സ്പീഡാക്കി വിടുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാണ് ഒന്ന് ഒരു കീയും പ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോളും ഞാൻ കുറച്ച് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്പീഡാക്കി വിടുന്നുണ്ട് കാരണം കുറേ സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സെറ്റപ്പൊക്കെയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പി സിക്ക് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എൻ്റെ പേര് എബ്രാഹാം പി സി എന്ന് ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നു വേണേൽ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ആസ്മീൽ ആയിട്ട് റീ സ്റ്റേപ്പിൽ നമ്മളത് കൊടുക്കുകയാണ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നു
ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മാറ്റുക അടുത്ത സി ഡി ഇടുക അതായത് ഡ്രൈവ്സ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് അതാണ് നമ്മുടെ പല ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഡ്രൈവ് മൗസിൻ്റെ ഡ്രൈവ് കീബോർഡിൻ്റെ സൗണ്ടിൻ്റെ വൈഫൈയുടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡിസ്ക്കാണ് ഇതില്ലാതെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതായത് ചിലപ്പം ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ആവണമെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അതിനുശേഷം ആ ഫയലൊന്ന് അതായത് ആ ഡ്രൈവ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാളിങ് കോപ്പിയൊക്കെ കാണിക്കും ഒന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ നെക്സ്റ്റ് 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 ഫിനിഷ് ഇവിടെ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് പറയാൻ ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെർഫോ ഡേ ടു ഡേ റണ്ണിങ്ങിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഡിസ്പ്ലേയുടെ ആവാം ഇപ്പോൾ ലേശം വലുതായിട്ടല്ല നമുക്കെല്ലാം കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കൃത്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേയുടെ ചെയ്യണം പിന്നെ വൈഫൈയുടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വൈഫൈ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ അതുപോലെ ഓഡിയോ ഇതിപ്പോൾ ഓഡിയോയുടെ അങ്ങനെ പലതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് കാര്യമുള്ളൂ ഓരോ ഡ്രൈവും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും കമ്പ്യൂട്ടർ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനം മാത്രം നമ്മളത് ചെയ്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ആ ടിക്ക് മാർക്കിലുള്ള എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാം പഴയത് പോലെയാവും ഇപ്പം ഞാൻ ആ ടിക്ക് മാർക്കുള്ള എല്ലാ ഡ്രൈവുകളും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാം ഒന്ന് പഴയതുപോലെയായി ആ ആദ്യത്തെ രീതിയിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും 